。你为什么要去找宋小静？嘉诚，为什么要去找宋小静啊？我不是故意去找他的。你知不知道你跑去找他，除了送上门去让他羞辱一番，别的无济于事。你知道他在英国是怎么对我的吗？你现在又莫名其妙给他机会让他这样对你。最重要的是，你竟然拿分手去跟他换灵鸟的设计，我都不知道你怎么会有这么愚蠢的想法。你当我是什么人啊？我没有真的要跟你分手，我这么做是有我的想法的，因为我知道我们将来一定会在一起，未来灵鸟一定会建造出来，所以如果短暂的分开可以换来让他消消气，可以让你重新振作起来的话，我觉得我是可以再等一段时间的。你能不能不要再跟我提以后一定会发生的那些事情？这一切都是你自己一厢情愿的，你明白吗？我连明天会发生什么样的事情，我自己都不知道。你凭什么预知了我们两个的未来？我只知道，我们现在应该尽快把这件事情了结掉才对。不是我们，是我，我要跟这件事情做一个了断。这件事情已经够让我头疼的了。你再这么做下去，只会雪上加霜。知道了，对不起，我没有想到你会这么生气。是我的想法太简单了，我以为让他消消气，或许事情就可以变得不一样可是我不能眼睁睁的去看着你，为我受到任何伤害。灵鸟的设计我可以不要，但我绝不能向宋小静妥协。进来。找我，嗯，你看一下，方阿姨的事情，张凯已经和我说了，正好我有几个医生朋友，对这方面很了解。现在国内的医疗水平有限，我这几个朋友帮我推荐了目前世界上最权威的医院和医生，我已经联系过了，在英国。你和阿姨随时可以去治疗。以目前阿姨的状况，初步判断，希望还是很大的。真的有希望吗？当然。可是，如果去英国治疗的话，费用方面是怎么样的呢？因为我查过，就算我卖了房子，恐怕也承担不起。费用方面你不用担心，正好这家医院现在在做一个免费的实验计划。我已经和医院沟通过了，把阿姨安排在免费的治疗名单当中了。不对啊，易总，这款药去年在英国已经研发通过实验，一个疗程需要两万英镑，我昨天才查过，不可能是免费的。这些你不用去考虑，你只需要带着阿姨去治疗就好了。谢谢易总。嗯
，谢谢您对我和妈妈的关心，但是我们不能接受。为什么？您给我的帮助，我无以为报。我不需要回报。这样我就更不能接受了。嗯，那这样，额外的费用，从你的年终奖里面一笔一笔扣，怎么样？恐怕我的年终奖早就已经被偷支光了吧？那你就做好一辈子为衣帽工作的打算。易总，关于这件事情，我想提前跟您沟通一下。怎么？易总，您有没有想过要换一个特助？自从我进入衣帽以来，一直状况不断。我觉得按我现在的状态，也一定会影响到工作。我相信别人一定会比我更胜任现在的位置，所以我更不能接受您的好意了。你要离开易梦，但是易总您放心，我在走之前一定会交接好所有的工作，保证不耽误公司的事情。嗯、总之，易总您对我的好，我一定会记在心里。我会正式写一份辞职报告交给您，谢谢易总。师姐，你真的要辞职啊？嗯。为什么呀？不为什么。你要跳槽，去哪儿？还没找下家呢。你你不是要跳槽？那你傻呀？你以为还能找到更好的工作吗？我告诉你，不可能。我知道。那你为什么呀？既然你决定要辞职了，有些话我必须要告诉你。其实，在方阿姨生病那段时间，易总就很关心她的病情。他安排我在医院上下打点了一切，找了最好的医生。他还一直嘱咐我。让我不要告诉你。不过，你都要走了，我希望你明白，像他这么好的老板，你绝对找不出第二个了除了应酬，平时我不喝酒。石姐妈妈的事情，你清楚吗？我已经知道了。我给他们联系了英国的医院，他们的靶向治疗治愈率很高，石姐可以随时带着她妈妈去英国治疗。你说的 CKI 吧？你知道？我向国内的专家都咨询过了，他们也都推荐这个，只是没想到。你都已经安排好了，只要石检同意。怎么？他不愿意吗？治疗费用，对于他来讲可能负担太大，但是我觉得，值得一搏，不是吗？你到底是想帮他还是不想帮他？他拒绝了我。他拒绝了你？为什么？这是我想问你的问题。所以你今天跑过来问我，就是希望我能够去劝他，去接受你对他的帮助。我今天来是想让你帮我另外一件事情。他向我辞职了，他要离开易梦。为什么？你不知道？你什么意思？我想不出任何理由，他要离开易梦。除了你，叶嘉诚
我不知道你对你自己是多么的没有信心，或者说你对石简是多么的没有信心。我和你说过，我对他没有企图。如果你想听，我还可以再说一遍。你没有必要非要逼着他离开易茂。他现在已经困难重重了。他如果离开易茂的话，他的压力会很大，他的负担会很重。这是爱他的表现吗？还是说，你的自尊心在作祟？李总，我告诉你。首先，我从来没有让他离开过易茂。其次，我从来不会逼他做任何他不想做的事情。是，他离开易茂可能一部分原因是顾及我的感受。可你敢说这里面没有你自己的原因吗？你真的觉得你自己那么高尚、那么伟大吗？你们易茂几千名员工，需要帮助的只有石简一个吗？你敢说你对所有员工都是有求必应的吗？还是对师姐的感情本来就不一般。你到底是在担心他离开衣帽以后他自己的生活，还是担心他会永远的离开你？实际上，你现在所做的一切都已经越界了，你仍然在骗你自己，你对他付出的一切都只停留在帮助，你通过自己的不遗余力让他感到愧疚，让他感恩，让他无以回报。甚至令他想要逃走，这不是一种精神上的占有，这是什么？这就是你所说的不求回报。你要是真爱他，你就应该废除与赵文文的婚约，光明正大的去追求他，光明正大的与我来竞争。你敢吗？我承认，我之前确实没有想过放弃家族的利益，因为这是我从小到大为之奋斗的目标。所以，我理解你对理想、对事业的追求、渴望，但这不代表我对石简的感情是假的，只是我没有，我没有站在他的角度去考虑。我以为我这么做是对他好。没想到给他造成了负担，造成了障碍。我以为我可以不求回报，可是我内心还是在渴望，还是有所取。你的话点醒了我，谢谢。因为这是我第一次。没有任何利益权衡的想去对一个人好，这种迫切，这种心甘情愿，是有生以来前所未有的。在这之前，没有任何一个女孩可以牵动我一丝一毫的情感，除了石倩。我不知道这算不算是爱。如果是爱的话，它太陌生了，我不懂。虽然我享受其中，但是。我不擅长，所以我请你告诉我，我该如何做，他才愿意接受我的帮助？我可以退到后面，哪怕他对我一点感激都没有，这不重要。或者说，我去扮演那个恶人，我让他恨我，我让他讨厌我，只要他幸福，他快乐，我就满足了。